Samba que tem mé, que tem quintum, que tem mais mulher do que tem homem Ela, 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 que eu vou, que eu vou Me chama assim, que eu vou Tem que ter gente de respeito, tem Cantor, cafetão, meretriz, trabalhador Samba que tem pó, que tem bagulho Que em casa um dó de mãe Joana Eu lá, eu lá, eu lá, não tô, não tô Nem chama que eu não vou Pra justiça é um prato feito Tem fiscal, deputado, juiz, contraventor Samba que tem só quem é do samba no salão O pagode é bom, é de primeira Mas samba que tem quem tem poder Anel, cifrão, o samba acaba perdendo Na tradição O samba não tem que ter patrono barão Samba não tem dono, é do bacana, é da ralé É de quem diz como pé, é de quem sabe quem vai chamar pro samba Samba que tem pó, que tem bagunho, que é no cafundó de uma joana Ela, ela, ela que eu vou, que eu vou Esse que vocês estão ouvindo é o Sérgio Santos. Bem, de Varginha, já foi jogador de basquete, <risos> ele é, já foi, estudou arquitetura, compositor, né? E atleticano. Atleticano! <risos> Principalmente. De tudo isso que você falou, o mais importante é isso. <risos> Ô, Sérgio, nós mostramos aqui enquanto você cantava, são seis, sete discos né, que você isso. já lançou na carreira. Começou com Aboio lá. Em 1983, né? Não, desculpa, em 95. 95, né? isso. É. é. Mas é, com o África, né, em 2002, você é contratado pela Biscoito Fino, não é isso? Isso. O é, que, que foi isso na sua carreira? Foi imprescindível para poder, é, digamos, solidificar a sua carreira? Naquele momento específico foi. Sim. Uhum. É, é muito, para mim foi muito importante porque foi a maneira que eu tive de, de ultrapassar um pouco esses, esses limites é, As regionais. Né? É. Uhum. Foi um jeito de subir a montanha e descer do outro lado. Uhum. Porque a Biscoito Fino é uma gravadora nacional, importante, né? Uhum. E, e a Biscoito Fino estava no início nessa uhum. época. Foi... E com um elenco maravilhoso também. É, esse elenco foi se montando com o passar do tempo, uhum. né? Mas o África foi o primeiro disco a ser gravado no estúdio da Biscoito Fino. Ah, claro. Então, tava, foi bem no início. Né? Uhum. E, assim, talvez hoje se, as, as condições para se, se lidar com essa coisa de botar uma carreira para fora, do, com a internet, isso, isso uhum. na época, isso não estava não, não ainda consolidado da forma que está hoje, uhum. não era utilizado da maneira que, como é utilizado hoje. Mas, é, para mim, foi muito importante. Uhum. E, e, e isso também te proporcionou... Você já vinha nessa história né, de viajar, de divulgar a música? Porque, pelo que eu estou vendo aqui na sua biografia, é, Estados Unidos, Japão, né, Europa... É, quer dizer, você teve uma oportunidade de abrir muito o leque da sua música internacionalmente. Uhum. Né? Você sente que essa música que você faz, que é bastante é, é, brasileira e até intrinsecamente mineira, é, consegue chegar bem no fora do país? Eu não tenho a menor dúvida disso, uhum. porque eu acho que assim... Porque as é, letras são difíceis para o pessoal de lá entender. As pessoas né? não entendem. Né? Uhum. Por exemplo, vou te dar o um exemplo do Japão. Eu fiz... É, foram dez shows. Na verdade, uhum. eu fui eu fui a convite da Joyce. Sim. É, uhum. é, eu fui como convidado da Joyce. E a gente fez é, o Blue Note, que é uma, uma das maiores casas de, de, de jazz, uma das casas de jazz mais importantes do mundo. Uhum. E, a, evidentemente, o público exclusivamente japonês. Sim. Uhum. E é muito impressionante a maneira como eles é, como eles recebem a música, uhum. porque a música não, não, não é só o texto que interessa a eles, uhum. é, um, é a sonoridade do texto que interessa Sim. a uhum. eles, entendeu? Aquilo entra como, como elemento quase musical na percepção uhum. deles. 
E, assim, e a música sua também tem um quê de esquete, né? de jazz, que também ajuda essa, é. essa, essa linguagem internacional, uhum. né? É, isso, isso é, um, é uma, uma outra... Uma, uma outra um outro detalhe da história, mas eu acho que o, que o fundamental disso tudo é que a música brasileira ela tem uma identidade forte fora, uhum. do, fora do país. Uhum. As pessoas têm uma, uma, uma atenção muito especial quando se trata de música brasileira. Uhum. Porque você pensa bem, do outro lado do mundo, as pessoas que nunca me ouviram, é. e assim, a casa lotada em todas uhum. as noites, a casa, a casa cheia, e, e uma atenção para qual você não escutava um ruído mínimo. É, isso assim, é que é entendeu? fantástico, o respeito né, à é, música. Então. É. Eu acho até que, assim, é, talvez a, 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 o, o público é, brasileiro mesmo precisaria de ter um, esse cuidado, né, Sim. Com, com a, até não só o público, mas assim, a produção, uhum. quer dizer, com, com o apuro que é, que é importante para que a música claro. possa ser bem recebida. Uhum. Né? E ser o canal ideal. Querido, olha, olha como que o papo da gente flui, já estamos mais uma <risos> vez no final do bloco. Tem uma canção aqui que é Sombrinha Branca. É. Né? A gente estava falando das influências, né? Uhum. Essa música é uma música dedicada ao Edu Lobo. Ao Edu Lobo. É. Uhum. Sua também. Minha e letra do Paulo César. César. Vamos lá. É um frevo. Ah, que delícia. Quem pisa forte o chão de Olinda sente logo a vibração. Ela que existe frevo ainda nas ladeiras desse chão. Em cada bloco que passar, o frevo arrasta a multidão. E em qualquer canto de rua é uma agulhinha frita, um gole de birita, claridão da lua. Brilha na ponta do cordão, sombrinha branca em cada mão. Toda a cidade do Recife pega fogo sem perdão. Ela que o frevo ainda vive Toma conta do salão É festa até o sol raiar E o bloco vai sem direção E aquele povo no recuo É uma pimenta ardida Um gole de batida E o frevo continua E o sol também cai no cordão Sombrinha branca em cada 